大家好，宠粉的一探又来了。娱乐圈明星收入高早就是公开的秘密了，那总有明星喜欢在我面前哭穷卖惨，比如因为哭穷被骂上热搜的某女团成员上官喜爱，还有因为控诉节假日打工被骂惨的杰克隽逸。对于他们这些卖惨行为，连同行都看不下去了。接下来咱们就一起看看明星打脸明星有多刺激吧。赵丽，赵丽颖的观众缘算是八五花里数一数二的了，加上出身农村的缘故，媒体就很喜欢从成名不容易或者演艺生涯吃苦。多之类的角度来报道他，拍摄《楚乔传》时，赵丽颖在片场蹲着吃便当的路透曝光后，网上便出现了许多形容她惨状的文章。谁知道她亲自出来打假，请大家不要再帮她撰写悲惨的故事，立一些奇怪的人设。在赵丽颖看来，她自己努力着，该努力的也享受着，该享受的一切都很合理。事实上，之前因为受害耿直等原因，她也曾经历过全网黑的阶段。对此，赵丽颖的态度是：如果接受不了，那就不要干了。不管是工作方面的要求，还是舆论评价，他都清楚地认识到，这都是演员必须承受的。秦海璐。秦海璐也是圈里有名的耿直女演员，在中餐厅里，她率先指出黄晓明的处事方式不妥。这时候你怎么不说了算了？我为什么要这时候说了算？这时候应该听你一会儿。当然是要尊重大家的意见。到了妻子的浪漫旅行，直接叫停林峰老婆张馨月的煽情发言。人家替你出头，你又要在这里吻，你又说不要，转过头来自己呜呜呜，在干嘛呢？节目刚播出时，也有不少网友吐槽他太不给人面子，但最终大家还是都齐齐夸赞海璐姐干得好。秦海璐的耿直不仅体现在和为人处事，还体现在谈片酬。一般来说，明星被问到片酬时，都会支支吾吾，顾左右而言他，而秦海璐不是。在一次采访中，主持人问道：“很多演员在走红后都会接很多的戏，可你为什么演低成本的文艺片，而不选择高片酬的商业片？”秦海璐回答道：“我们挣的这个片酬，可能拍一部戏的片酬够老百姓活一辈。”这段采访在几年之后再次被挖出来，网友纷纷表示，秦海璐的耿直确实不是人设，毕竟在片酬这种事上，肯说实话，贵圈还真不多见。但真正难得可贵的是，秦海璐自己赚了钱后，还会出钱投资一些高质量的文艺片，例如张猛导演的《钢的琴》，拍摄期间就曾遇到资金链断掉的情况。秦海璐知道后，不仅零片酬出演，还给电影注资加持。白宇帆，说起白宇帆这个名字，大家可能都不太熟悉，但看看下面这张剧照，大家应该会有点印象。他就是《山海情》中马德宝一角的饰演者，在九五后演员的行列里，可以称得上是演技派了。实力在线的同时，白宇帆还特别清醒。在被问到拍戏辛苦之类的问题时，他非常诚恳地答道：“我们这个行业比起大多数行业来说，已经算很轻松了。”说到这里，他还举出家人的例子，直言做工程的家人抢休息管道来可以一晚上不睡觉，这些人都比演员辛苦，但是酬劳却远远比不上明星。因此，白宇帆总结道：“演员不要去过度的渲染自己有多辛苦，因为没有必要。”果然是人间清醒。樱桃，樱桃一向对名气热度看得很淡。早前被被问到如何看待演员配音时，他就曾一脸迷惑的问道：“实在是收音不行，我们可能后期要到录音棚去重新配这一段。”这个是我想不通的事情。除此之外，还有媒体问他，很多观众都觉得你拍戏的时候特别投入，特别偏，你自己有这种感觉吗？樱桃的回答是：“这是一个特别正常的事情，因为演员职业本身的要求就是这样。”而当对方问到辛不辛苦之类的话题时，他则更为直接的回应：“演员不能只享受名。”然后在辛苦的时候就觉得你看我多辛苦，我觉得这是一个挺可笑的说法。在享受荣誉这一块，作为手握飞天、金鹰和白月兰奖的大满贯事后，樱桃绝对有发言权。但可贵的是，他明白什么叫欲戴皇冠必承其重，不仅没有借着奖项大肆宣传过，反而是觉得自己应该恪守职业本分，并认为叫苦叫累是可笑的事葛优在对于演员的自我认知上，葛优也是谦虚而又清醒的。二零一七年在电影《断片之险途夺宝》发布会上，不知是不是想让主创跟观众分享一下拍戏时的不容易，主持人便向当时六十岁的葛优提问道：“在这部电影的拍摄过程中，您觉得最辛苦的是哪场戏？”没想到葛大爷回了一句：“看剧本里知道一会儿要上山，还要在水里泡着，那我就要考虑要多少片酬了。提了钱，人家也给了，那我就不辛苦了。”这话一出，在场的人都被逗乐了。结果葛大爷又补了一句：“干这行的都多不辛苦，嗯，都钱都给的挺多的。”
除了不会言自己的收入之外，他还讲出了对自己职业的看法。我就是一个戏子，是来取悦观众的，不是什么艺术家。诚然，像葛优这种顶级演员的收入，肯定不是一般艺人可以比得上的。但重点是，葛大爷所说的不辛苦，也并没有很多艺人可以做得到。在六十二岁出演电影《我和我的祖国》时，一场巷子里奔跑的戏，他来回跑了二十几趟。在现场拍的时候，葛优一直都带着笑和大家交流，但其实那会儿他已经感到不舒服了。可为了不耽误进度，他便忍住。身体的不适一直拍到想要的效果出现为止。反观有些流量明星，敬业通稿一波接一波的发，但仔细看内容，经常都是什么不迟到、不早退、手指破皮之类的。倒也不是说艺人非得用受伤来证明自己，拿出来卖惨或营销就没有必要了。陈道明。关于批评某些年轻演员的行为这类事儿，陈道明老师一直都走在最前列。比如接下来这段话，就经常被各种大大小小的报道提及。陈道明曾公开表示，类似冬天在水里，夏天穿棉袄之类的事情，不该把他们变成演员的功劳，因为这是演员的本职工作，谈不上什么辛苦。如果这也叫辛苦的话，那清晨四点起床工作的清洁工岂不是更辛苦？在陈道明看来，这些演员的根本问题就是没有树立好正确的职业观。除此之外，在另外一个座谈会上，他还曾直接。指出流量明星对演艺行业的危害。那会儿正值前辈艺人极其批评流量明星的时候，因此就有网友表示这是前辈排挤后辈的行为。还有人则指说老戏骨不也是流量走过来的吗？可事实是，陈道明还真没有走过流量的路线。成名之前，他曾在话剧院跑了七年的龙套，进入影视圈拍的第一部戏《末代皇帝》就获得了金鹰和飞天奖的商量视帝。而关于演员不应该谈辛苦这件事儿，他也是言行一致。六十五岁时拍电视剧《流金岁月》。为了展示一个手腕上晒痕的镜头，花了一个月的时间，把整个人都晒得黑黑的。被夸赞说太敬业，他也只是淡淡的回了一句：“身为演员就该受这份苦，而且这也不算什么苦。”刘德华同样不含苦的还有天王刘德华。二零零四年在拍摄电影《天下无贼》的时候，导演冯小刚通知大家次日早上十点开拍。第二天早上九点，冯小刚看到了已在片场的刘德华，惊讶地问道：“你怎么九点就来了？”刘德华也很惊讶，他回答道：“导演通知十点开拍，演员就应该九点到呀。化妆和复习台词都需要时间。”冯小刚则表示：“别的演员都是十点才到的。”这件事给刘德华也留下了很深的印象。多年后再一次接受采访时，主持人跟他说：“做一个像你。”你这么好的人是很辛苦的，刘德华反问道：“我好吗？就好像我说准时，现在是一个优点呢，准时不是应该的吗？”对此，他甚至还产生了“世界变了，我还停留在以前的想法”。在长达四十年的演艺生涯里，想从刘德华嘴里听到“我很辛苦”或“我很敬业”这类话，基本上是不可能的。曾有主持人说，他为了维持天生形象，多年来坚持吃素，早上只吃燕麦粥等习惯，一定活得很辛苦，活得不开心。刘德华则满脸笑容地答道：“我真的不苦，很享受。”当时王晶也加入讨论，直言刘德华那种日子不是人过的。这类事情还有很多，比如有人问刘德华刚出道时跑龙套苦不苦，他回答：“我觉得不苦，我不知道其他人，我觉得很开心。”被 TVB 雪藏那段时间，他也从不埋怨，还利用时间精进业务能力。以及在拍电影《施工》时，当时拍摄环境很差，但刘德华依旧和以往一样追求最好的效果，打戏都要求对方真打，多打几次。而等到接受采访时，却一句“我拍这戏不苦”，回应那些想写点煽情幕后故事的记者。吴京有网友曾给吴京制作过一张全身伤病的汇总图，好家伙，全身缝了一百多针，韧带断裂、骨折、骨碎以及瘫痪等等，应有尽有。拍戏受伤对吴京来说简直是家常便饭，像是拍《战狼二》的时候，为了拍那几场几分钟的水下戏，他在水里泡了十三个小时，差点又因为体力不支而溺水。网友在称赞他的同时，也提出了疑问：为什么都要亲力亲为？吴京则反问道：我为什么不自己亲自上阵？关于用替身之类的事，他也。表达了自己的看法，他直言：演员如果不肯提高业务能力，老依仗替身演员帮忙的话，那要不要把自己的戏份和片酬也分给对方呢？不仅如此，每次拍戏受伤时，吴京的第一反应都是丢脸，而当媒体报道有多辛苦时，他则觉得很不解。他表示，那都是演员的基本道德，如今却老拿来炫耀，是不是因为演艺圈大环境退步了？除了他们，演艺圈还有很多不叫苦、不卖惨的明星，比如古装男神罗云熙，他则表示应该的，你应该这么去做，因为这是你的工作。还有贾玲，被问到工作压力时，也立马回答道：“老天爷会关注已经回馈给我太多太多东西了。”你还知道哪些三观超正的明星呢？欢迎在评论区留言告诉一太哦。好了，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四一太的视频，就请多多点个关注，四一太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。